Sony PlayStation ada banyak IP yang ikonik macam God of War, Uncharted dan Ratchet and Clank. Tapi ada juga yang dah tak ada. Ini adalah 10 siri game PlayStation yang dah dilupakan. Pertama sekali, SOCOM. Siri SOCOM US Navy SEALs ialah game third person tactical shooter dari Zipper Interactive. Pertama kali dikeluarkan pada tahun 2002 untuk PS2. SOCOM ialah game pertama yang benarkan pemain untuk gunakan headset di PS2. Penggunaan headset membolehkan pemain beri arahan ke ahli pasukan tanpa perlu gunakan D-pad controller dalam mode single player. Untuk multiplayer pula, pemain boleh gunakan voice chat. Kali terakhir game SOCOM dikeluarkan adalah pada tahun 2011 dengan SOCOM 4. Kali ini pentempuran berlaku kat Slap Melaka. Namun, siri ini ditamatkan dengan penutupan Zipper Interactive pada tahun 2012. Kedua, Killzone. Pernah di label sebagai Halo Killer, siri Killzone ialah game first person shooter dari Guerrilla Games. Pembangun sama yang hasilkan Horizon Zero Dawn. Game pertama iaitu Killzone dikeluarkan untuk PS2 pada tahun 2004 dengan plot peperangan antara ISA menentang Hellgas. Sequelnya, Killzone 2 telah dikeluarkan pada tahun 2009 sebagai salah satu game PS3 eksklusif. Game kedua ni menggunakan sepenuhnya kekuatan konsol PS3 dan fungsi 6 axis pada controller DualShock 3. Killzone Shadow Fall ialah game pertama yang dikeluarkan pada tahun 2013 untuk PS4 dan juga game terakhir dalam siri. Ketiga, Resistant. Sebelum Marvel Spider-Man, Insomniac Games pernah menghasilkan siri Resistant. Game first person shooter ni pertama kali hadir ke PS3 dengan Resistant Fall of Man pada tahun 2006 di mana tentera US menentang makhluk asing Chimera. Selain single player, Resistant juga menampilkan mod multiplayer dengan jumlah seramai 40 orang pemain. Resistant Burning Skies pula ialah game terakhir dalam siri dikeluarkan kat PS Vita pada tahun 2012. Keempat, Siphon Filter. Siphon Filter ialah game third person shooter dari Idiotic yang mana kini dikenali sebagai band studio pembangun sama yang hasilkan game Days Gone. Gameplaynya menggabungkan elemen stealth dan action dengan pemain mengawal Gabe Logan dalam menentang pengganas. Game pertamanya telah dikeluarkan kat PS1 pada tahun 1999. CD ini berakhir dengan Siphon Filter, Logan Shadow di PSP pada tahun 2007. Kelima, Infamous. Sucker Punch Production yang terkenal menghasilkan Ghost of Tsushima dulu pernah menghasilkan siri Infamous. Game action adventure ni memerlukan pemain mengawal Cole McGrath yang ada kuasa elektrik untuk menentang kejahatan. Tapi setiap keputusan baik dan buruk yang dia lakukan akan ditentukan dalam sistem karma. Selepas game pertama keluar kat PS3 pada tahun 2009, beberapa sequel dah dikeluarkan dengan Infamous First Light sebagai game terakhir untuk PS4 pada tahun 2014. Keenam, Parasite Eve. Parasite Eve ialah game RPG yang telah dikeluarkan oleh Square pada tahun 1998 untuk PS1. Ia merupakan sequel kepada novel dengan nama sama yang ditulis oleh Hideaki Sena. Aya Bra, seorang anggota polis NYPD, ada masa 6 hari untuk hentikan Eve, seorang wanita yang mahu hapuskan manusia. Gameplay menggunakan real-time combat dengan fungsi seperti Active Time Bar dan Parasite Energy. The Third Birthday ialah game terakhir yang dikeluarkan kat PSP pada tahun 2010. Ketujuh, Pursuit Force. Pursuit Force dari Big Big Studios ialah game vehicle combat shooter yang dikeluarkan khas kat PSP pada tahun 2005. Pemain menjadi anggota polis khas dalam membantras penjenayah di jalan raya. Gameplay menggabungkan perlumbaan dan pentempuran. Ada 30 misi dan setiap misi mewakili 6 kumpulan penjenayah berbeza. Pemain akan menembak sambil melompat dari satu kenderaan ke kenderaan lain. Kenderaan pula tak terhad kat kereta saja. Pemain akan menunggang motosikal, helikopter dan bot laju. Sequelnya, Pursuit Force Extreme Justice ialah game terakhir untuk PSP pada tahun 2007. Kedua-dua game ni kemudian dikeluarkan kat PS4 dan PS5 sebagai classic catalog. Kelapan, Sly Cooper. Sebuah lagi game dari Sucker Punch Production, Sly Cooper ialah game style action adventure. Game pertamanya, Sly Cooper and the Tevious Reckoners telah dikeluarkan pada tahun 2002 untuk PS2. Gameplay memerlukan pemain untuk mengelak dari dikesan oleh musuh. Gunakan Thief Senses untuk cari kedudukan dan tempat sesuai untuk sembunyi. Sly Cooper, Thieves in Time ialah game terakhir dikeluarkan pada tahun 2013 untuk PS3. Kesembilan, Jack and Dexter. Studio Naughty Dog yang terkenal hasilkan game Crash Bandicoot, Uncharted dan The Last of Us dulu pernah menghasilkan siri Jack and Dexter, sebuah game action adventure yang menggabungkan platforming dan puzzle. Jack and Dexter The Precursor Legacy ialah game pertama dalam siri dikeluarkan pada tahun 2001 untuk PS2. Ia juga merupakan salah satu game yang tak ada loading screen. Pemain boleh pergi balik ke lokasi awal dan akhir tanpa perlu menunggu dan kekal 
gagal dalam gameplay Jack and Dexter The Lost Frontier ialah game terakhir dalam siri untuk PS2 dan PSP pada tahun 2009 terakhir sekali Motor Storm Motor Storm ialah game perlumbaan yang pernah dikeluarkan untuk konsol PS2 PS3 PSP dan PS Vita keunikan game ni adalah perlumbaannya tak terhad kepada kereta lumba saja, tapi benarkan kenderaan lain seperti motosikal ATV buggy dan truck bersaing dalam satu perlumbaan game pertamanya dikeluarkan kat PS3 pada tahun 2007 oleh Evolution Studios game terakhir dikeluarkan ialah Motor Storm RC untuk PS Vita pada tahun 2012 pada tahun 2016 Sony kemudian menutup Evolution Studios jadi itu adalah senarai 10 game PlayStation yang dah dilupakan apa pendapat korang dengan apa yang berlaku kat game Concord sekarang patut ke Sony hidupkan kembali game-game ni kongsi dengan kita orang di ruangan komen jangan lupa like dan share adios